звати Станіслав Асєєв, і я українець. Коли у 2014 році росіяни прийшли у мій дім, мені було 24 роки, і я був зовсім іншою людиною. За наступні 6 років я відчув дроти на своїх пальцях, крізь мене пропускали електричну напругу, били, кидали до підвалів та погрожували цвалтування. Все це має дуже чітку та коротку назву – «Русський мір». І це перше, що треба знати громадянам Сполучених Штатів та громадянам на Заході про те, що таке Росія і про те, що відбувається зараз в Україні. І з початком тих подій у 2014 році я залишився на тоді вже окупованій території, бо в мене там була родина. Я мав маму і е, двох стареньких бабусі, був фактично єдиним чоловіком у сім'ї, тому я не міг виїхати з тієї території, не міг собі дозволити цього. Також для того, аби хоч якось все це передати на підконтрольну, перш за все, Україні територію, я почав з 2015 року працювати як український журналіст з окупації під псевдонімом. До того моменту, як, власне, в 2017 році мене не заарештували просто в центрі Донецька, а потім за декілька хвилин з'явились люди в Штатському, які накинули на мене кайданки, від тягнули до автівки, яка стояла поруч, надягли мішок на голову та повезли у так зване Міністерство государственної безпеки. Людину привозять, роздягають до гола, прив'язують скотчем до металевого столу, поливають водою, один дріт бросають на гениталії, Інший у вигляді електроду вставляють у задній прохід і пускають електричну напругу. Те, що я зараз описав, це системна практика цілодобова кожного дня, яка відбувається в цьому місці з 2014 року по теперішній час. Все це я розповідаю не для того, щоб а, вести вас у стан якогось шоку. Навпаки, я хочу донести до вас думку, що те, про що я розповідаю, це буденність на окупованій Росії території Донбасу та Криму. І що намагається нав'язати Російська Федерація всій нашій країні, не тільки на Донбасі, але й по всій її території. Це те, що треба розуміти і громадянам Сполучених Штатів, і мешканцям інших європейських країн, коли вони думають, що вони у безпеці. Повірте мені, ні. Повірте мені, ми теж не могли уявити, що таке буде відбуватись у нашій державі. Тому я ще раз хочу подякувати всім за підтримку і побажати всім нам розуміння того, із чим ми сьогодні зіткнулися. Thank you for your attention and glory to Ukraine.